എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ത്രൂ ദ എലിമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പാരസിറ്റിക് പ്ലാൻസ് വരെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആ പാർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോഴുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക പാരസിറ്റിക് പ്ലാൻസ് വരെയായിരുന്നു പറയുന്നത് സോ വാട്ടർ പാരസിറ്റിക് പ്ലാൻസ് പാരസിറ്റിക് പ്ലാൻസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ദർ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ ഹോസ് പ്ലാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ആനിമൽസിലും പാരസൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ പാരസൈഡ്സ് നമ്മുടെ ഇൻസൈഡിലും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഔട്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടാവും നോക്കിക്കേ ദർ ആർ പാരസൈഡ്സ് എമങ് ആനിമൽസ് ടു അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ലൂസ് ലൂസ് എന്താണ് പേൻ വേംസ് വിര ഫ്ലി ഈച്ച ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പാരസൈഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്കറിയാം വേംസ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വിരയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആറു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കുട്ടികൾക്ക് വിരയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഈ വേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻസൈഡിലുണ്ട് നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ വേംസിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ആറു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിരയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ മുതിർന്നവർ എന്ത് കഴിക്കാറുണ്ട് വിരയുടെ മരുന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട് അത് കഴിക്കാത്തവർക്കാണ് എന്ത് വിരശല്യം തുടങ്ങി അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ വേംസ് എന്താണ് ഒരു പാരസൈറ്റ് ആണ് അത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്റേണൽ ആണ് അല്ലെ ഇന്റേണൽ പാരസൈറ്റ് ആണ് വേംസ് അതുപോലെ ലൂസും ഫ്ലീ ഒക്കെ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് അത് പുറത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് സോ ദർ ആർ പാരസൈറ്റ്സ് എമങ് ആനിമൽസ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഇന്റേണൽ പാരസൈറ്റ് ഈസ് വേംസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ പാരസൈറ്റ്സ് ആർ ലൂസ് ആൻഡ് ഫ്ലീ ദെൻ വാട്ട് ആർ ഇൻസെക്റ്റി വോറസ് പ്ലാന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഇൻസെക്റ്റി വോറസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പിക്ചർ പ്ലാന്റ് വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് അങ്ങനത്തെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് അവയുടെ പ്രത്യേകത ആ അവ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആനിമൽസിനെയും ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഷട്ടപഥങ്ങളെയും അതുപോലെയുള്ള ജീവികളെയൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ പ്ലാന്റ്സിനുള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് എടുക്കുന്നത് സോ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് ഡിറൈവ് സം ഓഫ് ദർ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ട്രാപ്പിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമിംഗ് ആനിമൽസ് അവരെന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ ആനിമൽസിനെ അതായത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജീവികളില്ലേ അവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്ലാന്റ്സ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻസെക്റ്റിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാന്റ്സിന് എന്ത് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് സോ ദി ആർ ഗീവൺ ദിസ് നെയ് ബിക്കോസ് ദ ക്യാച്ച് ഇൻസെക്ട്സ് ഇൻസെക്ട്സിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ നമ്മൾ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് അപ്പൊ ഈ വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പിൽ കണ്ടില്ല ഈ പോഷനിൽ എന്തിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻസെക്റ്റിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പ്ലാന്റ്സ് വളരുന്നത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൺഡ്യൂ പ്ലാൻ ദെൻ പിക്ചർ പ്ലാൻ പിക്ചർ പ്ലാൻ നമ്മുടെ നെപ്പന്തസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ പിക്ചർ പ്ലാന്റ് അതുപോലെ സൺഡ്യൂ ദെൻ വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് അത് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഇൻസെക്റ്റി വോറസ് പ്ലാന്റ്സ് പോകുന്നത് ഈ ഇൻസെക്റ്റി വോറസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്തിനാണ് ഇൻസെക്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഗ്രോത്തിന് കുറച്ച് എസെൻഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് അത്യാവശ്യമാണ് അവയ്ക്ക് എന്താണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് നൈട്രജൻ സൾഫർ കാൽസ്യം അയൺ തുടങ്ങിയ എലമെന്റ്സ് എന്താണ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ സോയിലുള്ള അസിറ്റോബാക്ടർ നൈട്രോബാക്ടർ നൈട്രോബാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ നൈറേറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോയിലിൽ എന്തിന്റെ കണ്ടൻസ് കൂടുതലുള്ളത് നൈട്രജന്റ
ഹൈ അസിഡിറ്റി ഉള്ള സോയിലിൽ ഈ ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവില്ല പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഗ്രോ ഇൻ സച്ച് സോയിൽ ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് നൈട്രജൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഓവർകം ദീ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് അക്യുവർ ദ എബിലിറ്റി ടു ക്യാച്ച് ഇൻസെക്ട്സ് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ്സിനെ പ്ലാന്റ്സ് ഇൻസെക്റ്റിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസെക്റ്റിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലാന്റ്സിന് നമ്മൾ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ആർ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് ദെൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് അവർ ഇൻസെക്റ്റിനെ അങ്ങനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇത്രയും എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക് ആണ് ദെൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഫുഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫുഡ് ഫുഡ് ആദ്യം നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നേരെ നമ്മളെ മൗത്തിലാണ് ഫുഡ് ഫസ്റ്റ് റീച്ചസ് ദ മൗത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയജഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എന്നാണെന്ന് പറയാം മൗത്ത് എന്നാണ് പറയാം സോ ഡയജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം മൗത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡയജഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ഏതൊക്കെയാണ് സലൈവയാണ് ഈ സലൈവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വായിലുള്ള എൻസൈംസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സലൈവ എന്ന് പറയുന്നത് സലൈവ എന്താണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ആണ് അല്ലേ ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ആണ് ഈ ഡയജഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്ക് മൗത്തിന്റെ പാർട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൗത്ത് എന്താണ് ലിപ്സ് ടങ് ടീത്ത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളെ ഡയജഷൻ പ്രോസസ്സിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് പാത്തിൽ വരുന്നതാണ് സോ ഡയജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഇൻ സലൈവ എനേബിൾ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ദെൻ ടൂത്ത് ടൂത്ത് ഈസ് ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ടൂത്ത് പക്ഷെ ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ടാണെങ്കിലും അത് എന്താണ് ഈസിലി പ്രോങ് ടു ഡാമേജ് ആണ് എളുപ്പത്തിൽ ഡാമേജ് വരാം എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ കെയർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് എളുപ്പം ഡാമേജ് വരാം ടൂത്തിന് വരുന്ന ഡാമേജിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ടൂത്ത് ഡീ കെ കണ്ടില്ലേ ഈ കുടിയുടെ പല്ല് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അതുപോലത്തെ പല്ലുണ്ടാവുമല്ലേ അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടൂത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഉള്ള ലെയറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഇനാമൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ പല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല്ലിന്റെ ഇനാമിലൊക്കെ പോകുന്ന ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണ് ഇനാമൽ ഈസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഹാർഡസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്ത് ഈ ടൂത്ത് ടീത്തിന്റെ പുറത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഇനാമൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി ടു ഡെസ്ട്രോയ് ഇനാമൽ എളുപ്പത്തിലൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇനാമലിന് നമുക്ക് ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഇനാമൽ ഈസ് എ കാൽഷ്യം കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇനാമൽ എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഡെസ്ട്രോയ് ആവുന്നത് വെൻ ദിസ് ഇനാമൽ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ആസിഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് ഡെസ്ട്രോയിഡ് ഇനാമല് ഡെസ്ട്രോയ് ആവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ആസിഡുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ആസിഡുമായിട്ടൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഇനാമലൊക്കെ പല്ലിൻ്റെ പോവും അപ്പം നമ്മളെ പല്ലിന് എന്ത് വരും ഡി കെ ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് സെയിം വേ ആണ് അപ്പം ഇനാമല് ഒരു കാൽസ്യം കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കറിയാം മാർബിൾ നിങ്ങളൊരു പീസ് മാർബിൾ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ അത് ഇട്ട് നോക്കിക്കേ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അലിഞ്ഞ് പോകുന്നത് കാണാം so when uh, enamel reacts with acid it get destroyed in the same way a marble reacts with hydrochloric acid or marble engane hydrochloric acid aite react ede adu nashu povunu adu pole thane endana enamel acid aite uh, attach contact verumbam adu endavu nashu povu parayan povunathu how does acid come into contact with teeth എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടീത്ത് നമ്മുടെ ടീത്ത് എവിടെ ആയിരിക്കുന്ന വായയ്ക്ക് അകത്താണ് അല്ലേ ഈ വായയ്ക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന ടീത്തും ആസിഡും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും എന്താണ് മധുരമുള്ള സാധനങ്ങളും അതുപോലെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചില ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കുമ്പം എന്ത് പറ്റും ആ ഫുഡ് നമ
then sweet food stuff accelerate the bacterial activity idana nammude oru pallinde bhagam nokki ee pallinde etum outermost portion is known as enamel ee kaanuna white color nammude pallinde etum porathulla white color ile aa white bhagathine nammude enamel nu parayunnu etum porathulla outer covering then this is the portion above the gum gum nu anna endha nammude mona monaeda mele kaanapadunna portion aanu idu nokki ke ini idu ithrayum portion endana nammude monaeda taada kaanapadunna bhagam aanu so these are the parts of a teeth nokki ke idu nammude enamel then idu monaik gumine mele kaanapadunna bhagam adu taada kaanapadunna bhagam then milk teeth milk teeth paal palle nammle cheriye kuttigala palline ok parayulle paal palle appo ad engena endha edu age lana allengil edu mandilulla palline aanu nammle paal palle nu pariya nammle veetilakke kochu kuttigal undengile avarku eppada pallu molachu thodangana ningal kandittundo aa kunneri pallu verunad eppada aanu it is at the age of approximately 6 months the teeth start sprouting അത് പല്ല് മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഏകദേശം ആറുമാസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ദീസ് ടീത്ത് ആർ നോൺ ആസ് മിൽക്ക് ടീത്ത് അപ്പൊ ഈ ആറുമാസം പ്രായമുള്ളപ്പോ വരുന്ന ടീത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മിൽക്ക് ടീത്ത് പാൽ പല്ല് എന്നൊക്കെ പറയും ടെൻ ടീത്ത് ഈച്ച് വുഡ് അപ്പിയർ ഓൺ ദ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ റോസ് അപ്പൊ എന്താണ് താഴെയും മേലെ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ടെൻ ടീത്ത് എന്ത് വരും വരും അതായത് സിക്സ് മന്ത്സ് തുടങ്ങി എന്ത് വരാൻ തുടങ്ങും പല്ല് വരാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ആ സിക്സ് മന്ത്സിൽ വരുന്ന ടീത്തിനെ നമ്മൾ മിൽക്ക് ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ടീത്ത് എത്ര എണ്ണ വരിക ടെൻ ആണ് വരിക അപ്പം അതെന്താണ് അപ്പർ റോസും ലോവർ റോസും ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക നിങ്ങൾക്കറിയാം ആറാം മാസത്തിൽ പല്ല് വന്നു തുടങ്ങിയാൽ ഒരു ആറ് വയസ്സൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ എന്ത് തുടങ്ങും പല്ല് പൊഴിയാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ദ മിൽക്ക് ടീ സ്റ്റാർട്ട് ഫോളിംഗ് ഫ്രം ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ് നമുക്ക് ആദ്യം വന്ന മിൽക്ക് ടീത്തൊക്കെ നമുക്കൊരു ആറ് വയസ്സായി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും മെല്ലെ മെല്ലെ പോവാൻ തുടങ്ങും അത് പോയി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് വരും വേറെ പല്ല് വരൂലേ എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ടീത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പെർമനന്റ് ടീത്ത് കാരണം എന്താണ് അത് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ പൊഴിഞ്ഞു പോവോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വരുന്ന ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് ടീത്ത് ആയിരിക്കും ഇഫ് എനി വൺ ഓഫ് ദം ബ്രേക്സ് ഓർ ഫോൾസ് ഓഫ് എൻ യു വിൽ നെവർ ടേക്ക് ഇറ്റ് പ്ലേസ് അതായത് അതിലൊരെണ്ണം പൊഴിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നത്തെ കാര്യം പോക്കാം നമ്മൾ വല്ല വെപ്പു വല്ലൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ആ പല്ലൊന്നും പിന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല ദോസ് വിച്ച് ഗ്രോ ലാസ്റ്റ് ആർ അറ്റ് ദ മൊളേഴ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഗം അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളെ വയലൊക്കെ ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന പല്ലിന് അണപ്പല്ല് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അത് എവിടെയാ വരിക നമ്മളെ ഗമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിലായിട്ടാണ് ആ പല്ല് വരിക ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് അവർ ടീത്ത് ആ മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ ചൂ ചെയ്യാനും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനും ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് ചവച്ചരിച്ച് കഴിക്കാനാണ് നമ്മളോട് എപ്പോഴും പറയാം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അവർ മൗത്ത് നമ്മുടെ വായിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിവിധ തരം പല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെൻറ്റീഷ്യൻ ഓഫ് എ ഫോർട്ടീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ആണ് പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ വായിലെ പല്ലുകളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പല്ല് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻസിസസ് ഈ പല്ലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻസിസസ് ഇൻസിസസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഉളിപ്പല്ല് എന്ന് പറയും എന്താണ് ഉളിപ്പല്ല് നമ്മൾ മരപ്പണി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഉളി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഉളിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ഉളി എന്താണ് ഉളി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇൻസിസസിന് ദെൻ ദീസ് ടീത്ത് ഈ ടീത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കനയൻ കനയനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കോമ്പല്ല് ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ ടീത്തുകൾ ഈ ടീത്തുകൾ നമ്മൾ രണ്ടിനെയും പൊതുവെ നമ്മൾ അണപ്പല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുക അപ്പോൾ അണപ്പല്ലുകൾക്ക് ധാരണങ്ങളാണ് ആരൊക്കെ പ്രിമോളാർ മോളാർ ഇനി ഓരോ ടീത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസിസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസിസേഴ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏ ടീത്ത് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട് ഫോർ എബോ ആൻഡ് ഫോർ ബിലോ അപ്പം നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏ ടീത്ത് അതെന്തുണ്ട് ഫോർ എബോ ആൻഡ് ഫോർ ബിലോ നാലെണ്ണം മുകളിലും നാലെണ്ണം താഴെ ആയിട്ടുമാണ് ഇൻസിസേഴ്സ്
വലിച്ച് കീറിയെടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് കനൈൻസ് ആണ് സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കനൈൻസ് കനൈൻസ് ഹെൽപ്പ് ടു ടിയർ ഓഫ് ഫുഡ് സ്റ്റഫ് ഫുഡ് സ്റ്റഫിന് ടിയർ ചെയ്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന തീത്താണ് എന്ത് കനൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് പ്രീമോളാസും മോളാസും ഉണ്ട് പ്രീമോളാസും മോളാസും ഏതിൽ പെട്ടതാണ് അണപ്പല്ലി പെട്ടതാണ് ദെൻ പ്രീമോളാസ് ഈ തീത്ത് നെക്സ്റ്റ് ടു കനൈൻസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് എബോ ആൻഡ് ബിലോ നമ്മുടെ കനൈൻസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന എ ടീത്താണ് എന്ത് പ്രീമോളാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലും താഴെ എന്തുണ്ട് പ്രീമോളാസ് ഉണ്ട് അവയുടെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിക്കേ ഹെൽപ്പ് ടു ചൂ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് നമ്മളെ ചവയ്ക്കാനും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനും പൊടിക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന തീത്താണ് പ്രീമോളാസ് സോ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പ്രീമോളാസ് ഈസ് ഹെൽപ്പ് ടു ചൂ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ചൂ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ചവയ്ക്കാനും പൊടിക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ദെൻ മോളാസ് മോളാസ് എന്താണ് അണപ്പല്ലാണ് പ്രീമോളാസിനെയും മോളാസിനെയും നമ്മൾ പൊതുവെ അണപ്പല്ല് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ട്വൽവ് തീത്ത് നെക്സ്റ്റ് പ്രീമോളാസ് എബോ ആൻഡ് ബിലോ അപ്പോൾ പ്രീമോളാസിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് എന്തുണ്ട് ട്വൽവ് തീത്ത് ഉണ്ട് താഴെയും മുകളിലുമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിക്കേ ഹെൽപ്സ് ടു ഗ്രൈൻഡ് ആൻഡ് ക്രഷ് നമ്മളെ ക്രഷ് ചെയ്യാനും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന തീത്താണ് മോളാസ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സും അതുപോലെ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് തീത്തും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാ നമുക്കറിയതുണ്ടോ ലയൺ ലയൻ്റെ പല്ലിരിക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ പേടിയാവില്ലേ എന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവൻ എന്താണ് ആ പച്ചക്കറി മാത്രം കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധു ജീവിയും ഇവൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവൻ എന്താ കാർണിവോറസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ കാർണിവോറസും ഹെർബിവോറസും തമ്മിലൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ടീത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഹൗ ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദർ ടീത്ത് റിലേറ്റഡ് ടു ദർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഷെയ്പ്പും ടീത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം കാർണിവോസ് ഓഫ് കനൈൻ തീത്ത് അതായത് കാർണിവോസിൻ്റെ തീത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ അമ്മ ഇത് നോക്കിക്കേ ഈ പല്ലുകളൊക്കെ എന്താണ് കനൈൻ തീത്താണ് അതെന്തിനാണ് ആ അവർ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അല്ലേ എന്താണ് വേറെ ജീവികളെയൊക്കെ പിടിച്ച് തിന്നുമ്പം അതിന് ടിയർ ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡിന് വലിച്ച് കീറിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പല്ലുകളായിരിക്കും ആർക്കുണ്ടാവുക കാർണിവോസിന് ഉണ്ടാവുക ഇത് കണ്ടില്ലേ ഹെർബിയോസിൻ്റെ ടീത്ത് ഈ ടീത്ത് നോക്കിക്കേ ഈ ടീത്തിന് എന്താ അവർക്ക് ആകെ ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് ഒന്നുകിൽ കട്ട് ചെയ്യണം ചൂ ചെയ്യണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം അത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഷെയ്പ്പുള്ള തീത്തായിരിക്കും ഹെർബിയോസ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഫുഡ് ഹാബിറ്റും ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് ടീത്തും തമ്മിൽ എന്താണ് റിലേറ്റഡ് ആണ് കാർണിവോസിന് മെയിൻലി എന്താണ് കനൈൻ തീത്തായിരിക്കും വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു ടിയർ ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഫുഡിന് വലിച്ച് കീറിയിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാർണിവോസിന് ദെൻ ഹെർബിവോറസിൻ്റെ കേസ് എന്താണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹെർബിവോറസ് ടീത്ത് ഹെൽപ്പ് ഇൻ കട്ടിങ് ചൂയിങ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഫുഡ് അപ്പം അതിന് തരത്തിലുള്ള അതിന് സഹായിക്കുന്ന ടീത്തായിരിക്കും ആർക്കുണ്ടാവുക ഹെർബിവോറസിന് ഉണ്ടാവുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും മാത്രം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഡൗട്ട്സും കമൻറ്റ് വഴി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കണ്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ദയവായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ